Hvala njih među ojcu i sinovi i duhovi svijetemu, jak bi u odpočonku, jak jes i jak benđe, na vijek i vijeku. Amen. Please be seated. Prošao ušanče. Welcome to Christ, the Savior of Presbyterian Church. Vitajte v koštene Hrstosa z Pagičeva. It is good to see you after quite a while. Miło jest was widzieć po długim czasie. We have been locked up at home with our new baby. Byliśmy zamknięci w naszym domu z naszym, no, naszym małym dzieckiem. Ale jestem bardzo szczęśliwy, że mogę Was znowu widzieć. Bardzo się cieszę, że jako bracia i siostry możemy się znowu zebrać w kościele, żeby sławić naszego Pana. And let me read something from Hebrews chapter 4. I pozwólcie, że przeczytam teraz fragment z listu do hebrajczyków, rozdział czwarty, wersety od czternastego do szesnastego. Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast to our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness but one who has been tempted in every way as we are, yet without sin. Therefore, let us approach the throne of grace with boldness, so that we may receive mercy and find grace to help us in time of need. Jeśli więc mamy tak wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Boga, trzymajmy się mocno wyznania wiary. Nie mamy bowiem arcykapłana, który nie mógłby współczuć w naszych słabościach, lecz podobnie jak my doświadczonego we wszystkim, oprócz grzechu. Śmiało więc zbliżajmy się do tronu łaski, abyśmy we właściwym czasie otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę pomocy. Mamy pewną nadzieję, że Bóg słucha naszych modlitw. Mamy Boga, który nas rozumie. Ponieważ Jezus Syn Boży stał się człowiekiem tak jak my. So let us therefore approach God. Więc przyjdźmy do Boga with boldness. Więc przyjdźmy do Boga z odwagą. Trusting that He will hear us. Ufając w to, że On nas wysłucha. That He will understand us. Że nas zrozumie. That he will be with us because he has promised to be with us. Że będzie z nami, ponieważ nam to obiecał. So let us first confess our sins silently. Więc najpierw wyznajmy nasze grzechy w ciszy. And then publicly I would lead us in confession according to the words in the bulletin. A później już wspólnie odmówimy po prostu to, co jest napisane w naszych porządkach. Korząc się przed Bożym Majestatem, wyznajmy wobec Niego i innych grzechy, których się dopuściliśmy. Wieczny i miłosierny Boże, ukochałeś nas miłością ponad nasze rozumienie i umieściłeś nas w naszych sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Jednak my zeszliśmy w swój trud, zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie myślą, słowem i czynem. Przez to, co zrobiliśmy i co zamiętaliśmy. Kiedy wspominamy hojny dar Twojej łaski, którego symbolem jest chrzest, o Boże, chwalimy Cię i składamy Ci wdzięczynię, że mogą nam przebaczyć. Modlimy się, abyś udzielił nam łaski umierania za grzechu każdego dnia. 
i każdego dnia powstania do nowego życia w Chrystusie, który żyje i króluje z Tobą, do którego w potężnym imieniu modlimy się. Amen. Tym, którzy szczerze pokutowali, oznajmiam. Wszyscy grze zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostali usprawiedliwieni darmo Jego łaską przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. Proszę wstać. Całą moją. Jak ziemia zeszła, spragniona i bezwodna, tak wyglądałem Ciebie w świątyni, gdy ujdziesz moc Twoją, chwała Twoją. Gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie, wargi Twoje wysławiać Cię będą. Tak błogosławić się Cię będę, powierzycie Mego w imieniu Twoim odnosić ten ręce moje. Dusza moja nasyca, nasyca się jakby z szpikiem i tłuszczem, a usta moje będą się wielbić radosnymi wargami. Wspominam się na położu moim, rozmawiam na drogę podczas straży nocnych. Mówiłeś mi o pomocą, Dusza moja przy, przylgnęła do Ciebie, prawica Twoja podtrzymuje. Czytanie z Księgi Rodzaju, rozdział 4, werset 16 do werset, do werset 32, rozdziału 5. Kain odszedł więc sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Not, na wschód od Edenu. Kain zbliżył się do swojej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. A gdy Kain zbudował miasto, nazwał je imieniem swego syna, Henoch. Henochowi urodził się Ira a Irat był ojcem Mehujaela. Mehujael był ojcem Metuszaela. Metuszael zaś został ojcem Lameka. Lamek wziął sobie dwie żony. Jednej było na imię Ada, a drugiej Sila. Ada urodziła Jabala, który był praojcem mieszkających w namiotach i pasterzy trzód. Jego brat miał na imię Jubal. On był praojcem wszystkich grających na cytrze i plecie. Sila natomiast urodziła Tubal Kalina, który był kowalem, by był grającym miedź i żelazo. A siostra Tubal Kalina była Naama. Lamek zwrócił się do swoich żon, Ady i Sili. Słuchajcie mnie, żony Lameka, nadstawcie ucha na moje słowa. Zabiję każdego, kto mnie zrani i dziecko, które zrobi mi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony siedem razy, to Lamek będzie siedemdziesiąt siedem razy. Adam raz jeszcze zbliżył się do swojej żony, a ona urodziła syna i dała mu na imię Seth, ponieważ, jak mówiła, dał mi Bóg potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. Sotowi również urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Oto księga potomków Adama. W dniu, kiedy Bóg stworzył człowieka, uczynił go na podobieństwo Boże. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Pobłogosławił ich i w dniu, w którym ich stworzył, nazwał ludźmi. Adam miał 130 lat, gdy spojrzył syna na swój obraz podobnego do siebie i nadał mu imię Set. A po urodzeniu się Seta żył Adam 800 lat i spłodził synów i córki. Adam przeżył dwie 900, 900 
30 lat, a potem umarł. Set miał 105 lat, gdy został ojcem Enosza. A po urodzeniu się Enosza, żył Set 807 lat i spłodził synów i córki. Set przeżył 912 lat, a potem umarł. Enosz miał 90 lat, gdy został ojcem Kenana. Po urodzeniu się Kenana żył Enosz 815 lat i spłodził synów i córki. Enos przeżył 905 lat, a potem umarł. Kenan miał 70 lat, gdy został ojcem Mahalaela. Po urodzeniu się Mahalaela żył Kenan 840 lat i spłodził synów i córki. Kenan przeżył 910 lat, a potem umarł. Mahalaela miał 65 lat, gdy został ojcem Jereda. Po urodzeniu się Jereda żył Mahalalel 830 lat i spodził synów i córki. Mahalalel przeżył 895 lat, a potem umarł. Jered miał 62 lata, gdy został ojcem Henocha. Po urodzeniu się Henocha żył Jered 800 lat i spodził synów i córki. Jered przeżył 900 62 lata, a potem umarł. Henoch miał 65 lat, gdy został ojcem Metoszolacha. Po urodzeniu się Metoszolacha żył Henoch przyjaźni z Bogiem przez 300 lat i spodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat. Henoch żył w przyjaźni z Bogiem, a potem go nie było, gdyż Bóg go zabrał. Metoszolach miał 180 lat gdy został ojcem Lameka. Po urodzeniu się Lameka żył Metuszalach 782 lata i spłodził synów i córki. Metuszalach przeżył 969 lat, a potem umarł. Lamek miał 182 lata, gdy spłodził syna. Nadał mu imię Noe i powiedział On nas pocieszy w naszej pracy i w trudzie naszych rąk na ziemi, którą Pan przeklął. Po urodzeniu się Noego żył Lamek 595 lat i spodził synów i córki. Lamek przeżył 777 lat, a potem umarł. Noe zaś miał 500 lat, gdy został ojcem Sema, Hama i Jefeta. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Czytanie z listu świętego Judy, wersety od 10 do 16. Oni natomiast bluźnią przeciwko tym, których nie znają, a przez tych, których jak bezrozumne zwierzęta znają, są niszczeni. Wiada im, bo poszli drogą Kajna, dla zapłaty pogrążyli się w oszustwie Palaama i zginęli w buncie Korego. Oni są zakałami waszych agaw, bez skrępowania ucztując, samym siebie pasąc. Są bezwodnymi chmurami unoszonymi przez wiatry, jesiennymi drzewami bez owoców, dwukrotnie obumarłymi, wykorzenionymi, wzburzonymi falami morskimi, które wyrzucają swoje haniebne czyny, błądzącymi gwiazdami, dla których na wieki są zachowane nieprzeniknione ciemności. O nich też prorokował Henok, siódmy po Adamie, mówiąc, oto przyszedł Pan wśród tysięcy swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać każdego bezbożnika za wszystkie bezbożne czyny i za wszystkie ostre słowa, które bezbożni grzesznicy wypowiedzieli przeciw niemu. Oni narzekają, skarżą się na swój los, kierują się swoimi rządzami. Ich usta wypowiadają zuchwałe słowa i sklepiają ludziom dla korzyści. Oto słowo Boże. Let us come to the Lord in prayer. Przyjdźmy do Pana w modlitwie. Lord, uh, allow us this afternoon to look on your word with awe and reverence. Panie, pozwól nam w ten wieczór, to popołudnie, spojrzeć na Słowo Boże z podziwem, z uczciwym. Give us the desire to seek your truth with a heart that is willing to listen and obey. Daj nam pragnienie poszukiwania Twojej prawdy z sercem, które będzie gotowe słuchać i 
że będzie gotowy do posłuszeństwa Bogu. Guide us in the pursuit of your wisdom and humble our pride. Prowadź nas w dążeniu do Twojej mądrości i unisz naszą dumę. Lift up those of us who are downtrodden. Podnieś tych z nas, którzy są zdeptani. Strip away our self-reliance and make us dependent and thankful for your grace. Pozbaw nas naszego poczucia samowystarczalności i uczyń nas zależnymi i wdzięcznymi za Twoją łaską. In Christ's holy name we pray. Modlimy się o to w święte imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. You may be seated. Możecie usiąść. Last week we saw what had become of man after the fall of Adam. W zeszłym tygodniu widzieliśmy co, co stało się z człowiekiem po upadku Adama. Very quickly sin overtook fallen man. Bardzo szybko grzech przejął władzę nad upadłym człowiekiem. And Cain out of anger murdered his own brother. I Cain w przypływie gniewu zamordował swojego brata. Today we'll look at the descendants of those two brothers. Dzisiaj przyjrzymy się potomkom tych dwóch braci. You have the man against God. Mamy człowieka przeciwko Bogu. The man who is at constant war against God's people. Człowieka, który jest w ciągłym, w ciągłej wojnie z ludźmi Boga. For he is the seed of the serpent whose father is the devil. Nasienie węża, który jest, którego ojcem jest diabeł, szatan. And we we'll also look at the line of Seth. I przyjrzymy się też linii Seta. The seed of the line of the woman. The nasieniu kobiety, niebieskie. The people have received the promise of redemption. Ludzie, którzy otrzymali obietnicę zbawienia. The people of God who have been called to be righteous in an evil world. Lud Boży, który został wezwany do tego, żeby pozostać sprawiedliwym w złym świecie. You see, the problem today with the world is a problem of identity. Widzicie, problemem dzisiejszego świata jest problem tożsamości. We focus on the small differences that divide us. Skupiamy się na małych różnicach, które nas dzielą. How often have you looked at the comment sections on the internet? Jak często patrzyliście w sekcję komentarzy w internecie? And someone's response is like this. I czyjaś odpowiedź brzmi tak. As an American man. Jako Amerykanin. Or as a Brazilian woman. Jako Brazylijka. Or as somebody from this generation. Albo jako ktoś z tego pokolenia. As if those are the differences that divide people. To są te różnice, które ludzi dzielą. We know from scripture there's one great difference that divides people. Z pisma wiemy, że jest jedna wielka różnica, która dzieli ludzi. The people of God, ludzie Boga, and not the people of God. I ludzie nie należący do Boga. And it begins at the very beginning. I zaczyna się to właściwie na samym początku. The descendants of Cain, potomkowie Kaina, and the descendants of Seth. Potomkowie Seta. Let us first look at the descendants of Cain. Przyjrzyjmy się najpierw potomkom Kaina. We see in verse 16 that Cain departs from God's presence. Widzimy w wersecie 16, że Kain oddala się od obecności Boga. And Cain settles on a land called Nod. I Kain osiedla się w ziemi o nazwie Nod. The word Nod means wandering. Nazwa Nod oznacza podróżowanie, poszukiwanie, wędrowanie. The name of his land demonstrates the futility of Cain's effort. Nazwa tej ziemi A, nazwa jego ziemi pokazuje daremność wysiłków Kaina. To find solace apart from the Lord. By znaleźć ukojenie w ludzkim społeczeństwie z darem od Pana. Matthew Henry comments those who depart from God cannot find rest anywhere else. Matthew Henry komentuje to w ten sposób. Ci, którzy odchodzą od Boga, nie mogą znaleźć odpoczynku nigdzie indziej. So, what does a land look like that is full of people who are not God's people? Więc jak wygląda kraina, która jest pełna ludzi, którzy nie należą do ludu Bożego? Sometimes as Christians we think it'd be a place of poverty and of ignorance. Czasami jako chrześcijanie myślimy, że byłoby to miejsce pełne Biedy i ignorancji. But we see from our text today that often it's the opposite. Ale bardzo często, jak widzimy właśnie w tekście, który czytaliśmy, widzimy, że jest na odwrót. 
Cain's descendants were the first city builders. They invented instruments and music. They were the first ones to start to work with metal. The first inventors. See, in God's common grace, He blesses both His people and not His people. W swojej łasce Bóg błogosławi zarówno swoich, swoich ludzi, jak i no, ludzi spoza ludu Bożego. And even though they receive this blessing, pomimo tego, że otrzymują to błogosławieństwo, they still rage against their Creator. Oni wciąż odczuwają gniew względem swojego Stwórcy. We quickly see in verse 18 that Lamech is born. W wersecie 18 widzimy, że rodzi się Lamech. And this man, this ancestor of Cain was more evil than Cain in every way. I ten człowiek, który był potomkiem Kaina, był gorszy od Kaina właściwie w każdy możliwy sposób. We see he was a man of two wives. Widzimy, że miał dwie żony. Polygamy came into the world very quick. Poligamia zawitała w świecie bardzo szybko. And also pride. Także jego duma. We see in his speech that he boasts in evil. Widzimy w jego przemowach, że on się chlubi złem. He boasts in his own might. Lubi się swoją własną potęgą. Instead of being ashamed of murder, he takes pride in it. I chce zabić człowieka, który mógłby obrazić jakoś, jakoś jego osobę. And it doesn't take much for him to murder. I za morderstwo przychodzi mu bardzo łatwo. Just a slight offense. Za najmniejszą obelgę. And most of all, his wickedness is shown in how he mocks God. I to wszystko widzimy także w tym, jak on kpi sobie z Boga. He laughs at the judgment of God, saying, Cain's punishment was sevenfold. Mm, on przekręca karę Bożą, mówiąc w ten sposób, że kara Kaina była siedmiokrotna. My punishment is seventy-sevenfold. A moja kara będzie siedemdziesięciosiedmiokrotna. He was a man who did what was right in his own eyes. Mm, był to człowiek, który... Człowiek, który nie mówił to, co jest właściwe w naszych oczach. See, what we see from the scripture is that God has called some of His people to be His people, and some people not to be His people. To, co widzimy w piśmie, to to, że Bóg część część ludzi przeznaczył do tego, że byli jego ludźmi, a część nie. And of course, when we hear this, we say it's not fair. I oczywiście, kiedy my to widzimy, no to stwierdzamy, że to jest niesprawiedliwe. Because men do not understand their own nature. A dzieje się tak, ponieważ człowiek nie rozumie swojej własnej natury. They think that we're basically good. Ludzie myślą, że tak w zasadzie to oni są dobrzy. But why? Ale dlaczego? Is it the history of man? Czy widzą to w dziejach ludzkości? Is it what their own heart testifies? Czy jest to może ich własne serce im to mówi? Is it what the Word of God says? Czy tak mówi Słowo Boże? Instead, Scripture says the opposite. Pismo Święte mówi zupełnie inaczej, na odwrót. That man is inherently sinful. Że człowiek jest całkowicie zły. And only seeks evil deeds. We wszystkich... We wszystkich swoich dążeniach czy pragnieniach jest zły. The question people should ask is why does God choose anyone? Pytanie, które powinniśmy zadać jest takie, dlaczego w ogóle Bóg kogokolwiek wybrał? The idea that God chooses some and does not choose others is clear from all of Scripture. Koncept tego, że Bóg wybiera część ludzi, a część nie, jest właściwie oczywisty, jeśli czytamy Pismo Święte. We have to ask ourselves, why did God choose Israel? Zadajemy sobie pytanie, dlaczego Bóg wybrał Izrael? Did they choose did God choose Israel because they were wise? Czy Bóg wybrał Izrael, bo ten naród był mądry? Did God choose Israel because they were stronger than the other nations? Czy Bóg wybrał ten naród, bo był silniejszy niż inne? We we know this isn't true. Wiemy, że to nieprawda. Were they more righteous than other men? Czy byli może bardziej sprawiedliwi niż pozostała część ludzkości? If you read the Old Testament, you see a people who are the opposite of being righteous. Jeśli przeczytacie Stary Testament, to zobaczycie to zupełne przeciwieństwo sprawiedliwych ludzi. Ludzi, którzy cały czas się buntują przeciwko Bogu. 
We see in Deuteronomy 7, 6, why God chose Israel to be his people. Why God chose them. He says, for you are a people holy to the Lord your God. The Lord God has chosen you to be a people for his treasured possessions out of all the people who are on the face of the earth. Ty bowiem jesteś dla Pana Twego Boga świętym ludem. Ciebie wybrał Pan Twój Bóg ze wszystkich narodów, które są na ziemi, abyś był Jego ludem i wyłączną własnością. It was not because you were more in number than any other people that the Lord set His love on you and chose you, for you were the fewest of all people. Pan Was upodobał sobie i wybrał nie dlatego, że jesteście liczniejsi od innych narodów, lecz jesteście najmniejsi ze wszystkich narodów. But it's because the Lord loves you and is keeping the oath that he swore to your fathers. Lecz dlatego, że Pan was umiłował i chce dochować przysięgi, którą złożył waszym ojcom. See, God chooses his people because he chooses what is weak. Więc Bóg wybrał swoich ludzi, bo wybiera to, co jest słabe. He chooses what is weak to shame the strong. Wybiera to, co jest y, słabe w porównaniu do silniejszych. And that should be our testimony. I to powinno być nasze to powinno być nasze świadectwo. We should say that to the world that God didn't chose me to be his his chosen people because I was strong or I was smarter than someone else. Nie powinniśmy pokazywać światu, że Bóg wybrał mnie, ponieważ Jestem silny, czy jestem lepszy niż inni. He chose me because I was a weak sinner. Wybrał mnie, ponieważ byłem słabym grzesznikiem. Who needed God's grace. Który potrzebował Bożej łaski. And we have to acknowledge that many in the line of the seed of the serpent. I wiemy, że wielu z tych, którzy pochodzili właśnie z linii węża. Much of the world out there that hates Christ. To jest ten, ta część świata, która nienawidzi Chrystusa. They're smarter than us. Są mądrzejsi niż my. Niż my. Sometimes they show more courage. Czasami okazują większą odwagę niż my. But God, out of His grace, for some reason, chose us. Ale Bóg w swojej łasce i tak wybrał nas. And for that, we should be humble and thankful. I z tego powodu powinniśmy być pokorni i powinniśmy dziękować Bogu. So let us talk about the other brother, Seth. Więc teraz skupmy się na drugim bracie, Secie. The family of the seed of the woman. Rodzina, która pochodziła z od kobiety. The family of promise. Rodzina obietnicy. In verse 25 we see that Eve bears a son named Seth. W wersecie 25 widzimy słowa, że Adam raz jeszcze zbliżył się do swojej żony, a ona urodziła mu syna i dała mu na imię Seth. His name along with what she says at his birth implies her faith in God's promise. To, jaki imię mu nadała po jego urodzinach, wskazuje na to, że ona wierzyła w obietnicę Bożą. Seth's name is the anointed one. Imię Seta jest namaszczone. He is the one who will carry on the promise. To jest ten, który pochodzi z obietnicy. Through him we see to the birth of Noah a line of men who will remain faithful in an evil world. Od niego pochodzi linia, z której też pochodził Noe, która pozostanie wierna Bogu w tym złym świecie. We are given the example of Enosh, who started true worship. Mamy przykład Henocha, który zaczyna prawdziwy kult. And we can see through Hebrew, this is by proclaiming the name of God to the people around him. I widzimy to u Hebrajczyków, że jest to właśnie głoszenie słowa Bożego do ludzi, którzy są wokół niego. This is something the people of, of God have to do. To jest coś, co ludzie Boga powinni robić. They desire to do it. Nie chcą to robić, pragną tego. As Christians, we should not be able to help ourselves. Jako chrześcijanie nie powinniśmy tylko pomagać samym sobie. But we have to proclaim the name of Christ to the world. Ale powinniśmy głosić słowo Boże całemu światu. No matter what the consequences. Nieważne jakie będą tego konsekwencje. We just cannot help ourselves. We have to worship. Nie, nie ma po prostu innej drogi, no po prostu musimy czcić Boga. We can see through the line of set, this is what parents do with their children. 
Widzimy to po linii seta, że dzieci robią to, co robiły, robili ich rodzice. They can't help but talk about Jesus to their children. Oni nie, nie są w stanie zrobić niczego innego poza tym właśnie, żeby mówić po prostu swoim dzieciom o Jezusie. I widzimy po linii seta, że właśnie Bóg tym rodzicom błogosławi. And that their children become worshipers of God as well. I ci, te, ich dzieci też stają się wiernymi Boga. We even see a figure in this text named Enoch. I widzimy w tekście postać Henocha. We are told he walked with the Lord. No, czytamy tam, że on chodził z Panem. And that he didn't taste death. I nie zaznał śmierci. See the problem with today, of course, is as we said, the problem identity. Oh. Tematem głównym do okazania właśnie problem tożsamości. Czy będziemy tacy jak Kain, czy będziemy tacy jak Henoch? Czy odejdziemy od Boga, czy będziemy właśnie do Niego, będziemy razem z Nim chodzić? Czy będziemy cierpieć śmierć, potem drugą śmierć, czy będziemy z nim uniesieni przez Boga? I to jest powód, dlaczego my w tekście mamy podaną taką dużą genealogię. And the other reason is that it shows the genealogy of the one who would fulfill the promise. I kolejny punkt jest taki, że w ten sposób widzimy genealogię tego, który ma wypełnić obietnicę. The lineage of Jesus. The linię, z której będzie pochodził Jezus. The one who is the hero of the story, the one who is promised to be. Ten, który jest bohaterem tej historii, ten, który jest obiecany Ewie. See, when we look for our identity, we have to understand that we are not who the world says we are. Kiedy poszukujemy naszej tożsamości, musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy tymi, o których świat mówi, że jesteśmy. To, co świat o tobie mówi, nie świadczy o twojej wartości. Świat nie może ci mówić, w co masz wierzyć. I świat też nie mówi tego, że nie może mówić tego, że nie mam prawa być tym, kim chcemy być, tym, kim jesteśmy. I can think and believe that I'm a rocket scientist all I want. Mogę myśleć, że jestem rakietowym wynalazcą tyle ile chcę. But I know I lack the intelligence to do that job. Ale wiem, że brakuje mi inteligencji, żeby pełnić taką pracę. I can believe I'm a person who can fly. Mogę wierzyć, że jestem osobą, która potrafi latać. Ale gdybym zaskoczył z dachu, no to prawda okazałaby się trochę inna. I could also say that I'm inherently a righteous man. Mogę też mówić, że jestem całkowicie prawym człowiekiem. But the teachings of Christ tell me that I'm a sinner. Ale nauka Chrystusa mówi, że jestem grzesznikiem. See, the only one who can tell us who we are and gives us identity is God Himself. Więc jedynym, kto może nam powiedzieć prawdę o nas i o tym, kim jesteśmy, jest sam Bóg. So who are we? Więc kim jesteśmy? God tells us that we are his people. Bóg nam mówi, że jesteśmy Jego ludem. Even though our physical descendants are not Seth, they're not Abraham, we are in the family line of Adam. Chociaż nie jesteśmy w takim dosłownym, fizycznym znaczeniu potomkami Seta, to jesteśmy częścią tej duchowej rodziny. Our forefathers are Noah and Abraham. Naszymi takimi duchowymi przodkami, dziadkami są Noa czy Noe czy Abraham. Paul makes this point clear in Galatians 3:26. W liście do Galacjan apostoł Paweł mówi to jasno. For in Christ Jesus you are all sons of God through faith. For as many of you were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male and female. For you are all one in Christ Jesus. And if you are of Christ, then you are of Abraham's offspring, heirs according to the promise. Wszyscy bowiem dzięki wierze w Chrystusa Jezusa jesteście synami Boga. 
Wy przecież, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, przyobrakliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani Greka. Nie ma niewolnika ani wolnego. Nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem stanowicie jedność w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, zgodnie z obietnicą dziedzicami. Internet question where you would always hear people say that as a Brazilian, as an American, as a woman, as a man, as a child, and then they give you your opinion. How should we proclaim ourselves to the world? I to jak byłbym na początku kazania właśnie przez takie stwierdzenia, że nie wiem, jestem Brazylijką, jestem Amerykaninem, jestem kobietą, mężczyzną, ludzie próbują nam mówić, kim my mamy być, kim mamy być. As followers of Christ. Jako naśladowcy Chrystusa, czy wierni Chrystusa. As sinners in need of grace. Jako grzesznicy potrzebujący łaski. As heirs of the promise. Jako mm, dziedzice obietnicy. As adopted sons of God. Jako adoptowani, adoptowani synowie Boży. That's our true identity. To jest nasza prawdziwa tożsamość. And that's our true family. I to jest nasza prawdziwa rodzina. And in that identity, we have more in common with people who lived thousands of years ago. I w, z tą tożsamością mamy więcej wspólnego z ludźmi, którzy żyli te tysiące lat temu. Those we share a with. Niż z tymi ludźmi, z którymi dzielimy wspólny język. A with. Wspólną kulturę. Sometimes it's hard to believe czasami, in our identity. czasami ciężko jest uwierzyć w naszą tożsamość. That we are truly adopted as sons and heirs into the family of God że naprawdę jesteśmy adoptowani jako synowie i dziedzice Boży. Ale na szczęście to nie my musimy przy tej prawdzie się trzymać czy pozostawać. It's not our truth. Bo to nie nasza prawda. It is what God says is so. To jest to, co mówi Bóg. And his faith is what makes it so. I Jego wiara i jego, jego słowa są prawdą. Because he is the one who gives us our idea. Bo on jest tym, od którego pochodzi nasza tożsamość. Let us pray. Módlmy się. Lord, uh, we acknowledge that we are born not of natural origin. Boże, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest nie pochod- nasze narodziny nie pochodzą z naturalnego źródła. Nor of human will. Nie z woli ludzkiej. But we are born anew by your will. Ale jesteśmy narodzeni z Twojej woli. It is you, God, who chose us in Christ before the foundation of the world for adoption. I to Ty, Boże, nas wybrałeś w Chrystusie przed powstaniem świata. We thank you that we have been adopted through Jesus and are even his fellow heirs with him. Dziękujemy Ci za to, że jesteśmy wybrani jako, jako synowie Boży i razem z Chrystusem jesteśmy dziedzicami. And we look forward to the day when all things by his power will be made new. I oczekujemy dnia, w którym wszystkie rzeczy z Jego mocą zostaną odnowione. Amen. Amen. Thank you, Joel. Dziękujemy, Joel. And now is the time for us to confess the creed. I teraz czas, żebyśmy powiedzieli nasze wyznanie wiary. Uh, the creed summarizes some of the core uh, tenets or principles of our, uh, some core biblical truths that we believe in. Wyznanie wiary podsumowuje, tak można powiedzieć, taką podstawę tego, co wynika z Biblii, w co wierzymy. Uh, and that's what we believe in, but what we must believe in. I nie tylko to, w co my wierzymy, ale też to, w co musimy wierzyć, in order to be jeśli chcemy być chrześcijanami. I chcemy powtarzać te słowa nie tylko po to, żeby je bezmyślnie powtarzać, uh, ale po to, żebyśmy przypominali sobie, kim jest Bóg. What he has done for us. I co on dla nas uczynił? And who we are. Kim my jesteśmy? And uh, repetition is something we see a lot of in scripture. I to powtarzaniem jest czymś, co widzimy bardzo często w Piśmie Świętym. 
uh, for example, in the Old Testament, we see that Israel had to repeat various festivals year after year. I widzimy na przykład, że Izrael musiał powtarzać różne rzeczy, czy różne święta, święta co roku. Such as Passover. Taka jak na przykład Pascha. Sabbath. Sabbath. And so on. I tak dalej. And the reason for repetition in the Bible is very, very simple. I powód tych, tego powtarzania w Biblii jest bardzo, bardzo prosty. We are sinfully forgetful. Jesteśmy grzesznie zapominalscy. Uh, probably a better word is that we ignore God and His ways. Prawdopodobnie lepszym słowem byłoby powiedzieć, że ignorujemy Boga w Jego ścieżkach, czy na naszych ścieżkach. We ignore Him very easily. Bardzo łatwo przychodzi nam ta ignorancja. And why? I dlaczego? Because we find all kinds of other things more important than Him. Ponieważ w naszym rozumieniu wszystkie inne rzeczy zdają się ważniejsze niż On. And if we read the letter of Philippians, we can see that everything except Jesus is unimportant. I jeśli czytamy list do Philippians, do Filipian, to widzimy, że wszystkie rzeczy wydają się być ważniejsze od niego. If, that everything is useless. Everything is worthless. Worthless except Jesus Christ. Wszystko jest tak naprawdę bezużyteczne. Wszystko nie ma znaczenia. Ważny jest tylko Jezus Chrystus. So as we now confess our faith, let us thoughtfully repeat these things and think about what we're saying. Więc kiedy teraz będziemy powtarzać znowu wyznanie wiary, to zróbmy to takim rozmysłem, wiedząc co mówimy. And if you don't believe these things in good conscience, uh, do not repeat them. I jeśli nie wierzysz w te rzeczy, no to żeby być zgodnie z swoim sumieniem, nie powtarzaj ich. But if you do believe them, repeat them and meditate on them. Ale jeśli Wierzysz w te rzeczy, to powtarzaj je i rozmyślaj nad nimi. W odpowiedzi na usłyszane słowo, wspólnie z Kościołem na Zachodzie, wyznajmy naszą wiarę słowami apostolskiego wyznania wiary. Proszę stać. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Mienia Pani i Ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, Narodził się z Marii Panny, zmęczon pod podkreszeń i łapatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebił, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na nim wiosą, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w święte chłopcowanie, w grzebach odpuszczenie,
Ja również jestem daleki od tego, aby zgrzeszyć przeciw Panu i zaniechać modlitwy za was. Będą was uczył drogi dobrej i prawej. Nie modlić się jest grzechem względem Boga. But not to pray also means that we ignore one of the greatest resources we have as a Christian. Ale też nie modlenie się jest oznaką tego, że ignorujemy jedno z najlepszych źródeł czy zasobów, jakie posiadamy jako chrześcijanie. Praying for one another, praying for various uh, requests, uh, praying in general is something God wants us to do. Modlitwa za siebie nawzajem, modlitwa za różne rzeczy. Generalnie modlitwa to jest coś, czego Bóg od nas chce. And prayer is something that does work. I modlitwa to jest coś, co działa. Czasami zastanawiamy się, jeśli Bóg wszystko wie, no to po co mamy się modlić? Because God says, pray. Ponieważ Bóg mówi, żebyśmy się modlili. And God says that when you pray, I will listen to you. Bóg mówi, kiedy będziesz się modlił, wysłucham Cię. And I am a good father. When you ask me for bread, I don't give you a stone. I Bóg mówi, że jest dobrym ojcem, kiedy prosisz mnie o chleb, no to ja nie daję ci kamienia. And when you knock at the door, I will come and open. I kiedy pukasz do moich drzwi, to ja przyjdę otworzyć. So in other words, God does listen to us. Więc w innych słowach Bóg nas słucha. And God <coughs> acts on those requests that we make. I Bóg Działa tak, żeby wypełniać prośby, które mu składamy. So now we bring these requests before God. Więc teraz przynosimy tę prośbę przed oczy Boga. Because we know that He listens to us. Ponieważ wiemy, że on nas wysłuchuje. And we know that He acts on those things. I wiemy, że on działa. Let us pray. Pomódlmy się. God, first of all, I pray. Uh, that you would save those who do not know your name. Boże, po pierwsze proszę cię o to, żebyś uh, zbawił tych, którzy twojego imienia nie znają. Uh, save especially those who are our close friends and our or or just our friends and our family who do not know your name. Prosimy cię o to, żebyś zbawił naszych przyjaciół, członków rodziny, którzy nie znają twojego imienia. Give us boldness to share the gospel with them. Daj nam odwagę, żebyśmy głosili Ewangelię przy nich. But after we have done our part, open their hearts. Ale kiedy już wykonamy swoją część, to otwórz ich serca. Because we can't open their hearts. Bo my tego nie możemy zrobić. We pray also for the salvation of the people in this city. Prosimy też o zbawienie dla osób mieszkających w tym mieście. We are a church in this city. Jesteśmy kościołem w tym mieście. So let us be present in this city. Więc pozwól nam być obecnymi w tym mieście. Let us be a light in darkness. Pozwól nam, żebyśmy byli takim światłem w ciemności. 
<coughs> let us engage people who are around us. Spraw, żebyśmy zaangażowali ludzi, którzy są dookoła nas. Uh, I pray for the salvation of those people that we uh, that we might just have one meeting with, that we might just meet one time in our lives. Proszę o zbawienie też dla tych osób, które być może spotkaliśmy tylko raz w naszym życiu. Uh, and I pray really for revival here in Krakow, in Poland in general, and in Europe. I proszę o odrodzenie w Krakowie, w Polsce i w całej Europie. And I pray that we would be faithful in uh, talking about your gospel to people. I proszę o to, żebyśmy pozostali wierni, kiedy będziemy mówić o Twojej Ewangelii ludziom. That we would not be focused on unimportant things. Żebyśmy nie byli skupieni na nieważnych rzeczach. We do wouldn't be focused on things of this world. Żebyśmy nie byli skupieni na rzeczach należących do tego świata. But on you, Jesus, and you alone. Ale na Tobie, Jezu, Jezu Chryste, i tylko na Tobie. Because only you matter, Jesus. Bo tylko Ty masz znaczenie. And I pray, God, that we would have a joy. I proszę Boże, żebyśmy mieli radość. That we would have a joy in our faith. Radość w naszej wierze. And that people would see that joy. I żeby ludzie widzieli tę radość. That people who do not know you. Żeby ludzie, którzy Cię nie znają, they would see a difference in us. widzieli różnicę w nas. That we love you from our heart. Że kochamy Cię z, z naszego serca. That we love each other. Że kochamy siebie nawzajem. And that we are happy in our faith. I że jesteśmy szczęśliwi w naszej wierze. Because it is important for us. Ponieważ to jest ważne dla nas. And even though things would go awfully in our lives, I would be happy in you, Jesus, because nothing else matters but you, Jesus. I nawet jeśli sprawy w naszych życiach źle pójdą, to żebyśmy byli szczęśliwi w wierze w Ciebie, Jezu, no bo Ty jesteś najważniejszy. And that makes a difference in this dark world. I to czyni różnicę w tym świecie. So God, give us this. Więc Bóg nam to dał. Uh, I also pray for, for specific people who were in our church or who are in our church. Modlę się też o konkretne osoby, które były albo nadal są w naszym kościele. I pray for Jader, Jacqueline, Mi, uh, Miguel and Eva who just moved to Brazil. Modlę się za Jadera, Jacqueline, i, którzy i ich dzieci. Uh, as they are moved back to Brazil. I ponieważ powrócili już do Brazylii. I pray that they would find a good church. Modlę się o to, żeby znaleźli dobry kościół. And that they would find a house to settle in. I żeby znaleźli dom, w którym mogliby zamieszkać. And that they would be a light there. I żeby byli światłem tam. We also lift uh, Joel and Katia before you as they're preparing for the wedding. My także modlimy się za Joel i Katię przed ich weselem. Uh, God bless them. Boże błogosławi. You love them. Kochasz ich. We love them. My ich kochamy. God, I pray that you bless them and their relationship. Proszę Cię, Boże, żebyś błogosławił ich w ich związku. And that they will live for you and your love. I żeby żyli dla Ciebie i tylko dla Ciebie. Uh, we pray for those who are uh, in exile, so to say. Modlimy się za tych, którzy są na wygraniu. Uh, they, uh, Rewa and Elvis. Elvis. Rewa. Rewa Elvis, przepraszam. Who are uh, Rewa is in uh, Germany, Elvis in Portugal. Którzy teraz są w Niemczech? As they are waiting for a permission to stay uh, from their school. Ponieważ oczekują na pozwolenie, żeby zostać poza swoją szkołą. Uh, from their school, so that they can stay in Poland. Od, od, ich, szkoły, od ich szkoły, żeby mogli zostać w Polsce. Uh, I also bring before you people who have health problems. Przy twojej oblicze też przynosimy prośby za ludzi, którzy mają problemy ze zdrowiem. There are people in our church who uh, have various health problems. W naszym kościele jest wiele osób, które mają różne problemy zdrowotne. So I pray God that you would be with them and uh, uh, protect them, be their strength. Więc modlę się Boże o to, żebyś był przy nich i ich wspierał, żebyś był ich siłą. We also pray for their healing. Także modlimy się za, za uzdrowienie. Uh, case, may your name be Ale niech zawsze Twoje imię będzie wysławione. In Jesus name we pray. W imię Chrystusa się modlimy. I teraz modlimy się, jak nas nauczył Pan nasz e, Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, 
bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbawa bez złego, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki wieku. Amen. Proszę wstać. Dla wszystkich, którzy swoją tożsamość widzicie w Jezusie, ten stół jest dla was. Pan Jezus w tej nocy, w której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. Stoczyńcie na pamiątkę moją. In the same way after supper he also took the cup, saying, this cup is a new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Podobnie i po wieczerzy mówiąc, ten kielich to nowy przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ile go śpić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ile kroś ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego, niegodnie winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niech żyjesz, nie 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 żyjesz, Lord, we ask that we would not receive this sacrament lightly. Prosimy, żebyśmy żebyśmy do tego sakramentu podeszli na poważnie, nie tak jak po prostu, że to jest coś takiego w kościele, co jest i tyle, że wyprawniamy to. We ask that we were reminded of the great price that you paid for us to come to this table. Prosimy, żebyś nam przypominał o cenie, którą zapłaciłeś za to, żebyśmy my mogli przyjść do tego stołu. That you have called us righteous because of the blood of your Son. Że staliśmy się sprawiedliwymi przez krew twojego syna. That you have called us victorious because of the victory of your Son. Że staliśmy się zwycięzcami przez krew twojego syna. And that you have called us as sons to come before your table, sit down, and break bread with our God. I że staliśmy się twoimi synami, zostaliśmy wezwani do tego, żeby usiąść z tobą przy stole i łamać chleb. W imię Jezusa się modlimy. Amen. Możecie przyjść i przyjąć komunię.
us come to the Lord again with prayer. Lord, we thank you that you give us place of refuge. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam Panie miejsce, do którego możemy się schronić. That although we are a people moving to the promised land, że pomimo tego jesteśmy ludźmi, którzy idą do ziemi obiecanej, we can find a rest and a home every worship day here in your church. Możemy znaleźć dom w miejsce, gdzie możemy Cię sławić to co niedzielę. Lord, we ask that as Christians, Boże, prosimy o to, żebyśmy jako chrześcijanie we would seek to build a brotherhood and a sisterhood with those people at our church. Dążyli do tego, żeby budować poczucie braterstwa z ludźmi w naszym kościele. That we first desire to love one another. Żeby naszym pierwszym pragnieniem było to, żeby kochać siebie nawzajem. For we go out in the world and shed your love with a sinful world. Żebyśmy dzielili się Twoją miłością z grzesznym światem. We know we can only do this because you give us the strength. Wiemy, że możemy to zrobić tylko dlatego, że Ty nam dajesz siłę. Lord, let us trust in your promises. Boże, sprawdź, żebyśmy ufali w Twoje obietnice. And go out this week and live according to your will. I żebyśmy ten tydzień przeżyli zgodnie z Twoją wolą. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray. Modlimy się o to w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen.
announcements. Nie będzie wiele ogłoszeń. Uh, you can see the weekly program uh, at the back of your bulletin. Um, z tyłu waszego biuletynu możecie zobaczyć program tygodniowy. And, and just a reminder, if you uh, uh, need prayer, I tak tylko przypominam, że jeśli potrzebujecie modlitwy za siebie, need pastoral, uh, or need to talk to someone, need counseling, please come to, we would love, uh, love for that, uh, me, Joel, or, or Sashko. Jeśli potrzebujecie pastora, albo potrzebujecie z kimś pogadać, no to zapraszamy, zarówno ja, jak i Joel, no i Sashko, bardzo chętnie z wami pomówimy i was wysłuchamy. Uh, is there, are there any other announcements anyone has that are important? Czy są jeszcze jakieś ogłoszenia, które ktoś ma, które są ważne? Okay, if not, let us receive the Lord's blessing. Jeśli nie, no to otrzymajcie to Boże błogosławieństwo. Niech Pan Cię błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni na Tobą swoje oblicze i niech Cię okaże miłosierdzie. Niech Pan zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem.